வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கு ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ்லாம் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் அவர்கள் ரெடியாக இருக்காங்க நீங்களும் ஷெஃப் கிட்ட டவுட்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்காக ரெடியாக இருப்பீங்க ஸோ ஷெஃப் கிட்ட நம்ம பேசிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஓகே இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே என்ன சொல்ல போகிறோம் இன்னைக்கு டிப் ஆஃப் தி டே வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆக போதுல ஆமாம் ஷெஃப் ஆயிடுச்சு ஷெஃப் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு கொளுத்துது வெயில் ஆமாம் 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 மோர் நீங்க வீட்டுல அம்மா நீங்க குடிச்சிருக்கீங்க ஆமா ஷெஃப் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா வெளியில அதுக்கும் நம்ம வீட்ல குடிக்கிறதுக்கும் நான் வெளியில இது வரைக்கும் குடிச்சதே இல்ல அதனால எனக்கு வித்தியாசம் தெரியல அம்மா செஞ்சு குடுக்கிறது மட்டும் தான் நான் குடிச்சிருக்கேன் ஓகே ஓகே மேக்ஸिमम நம்ம வீட்ல வெயி வீட்ல தான் சாப்பிடு வெளியில சாப்பிடு மாட்டோம் ஷெஃப் ரொம்ப நல்ல பழக்கம் ஆமா ஷெஃப் வெரி குட் அது எங்க அப்பாவை பழகன ஒரு விஷயம் எவ்ளோ லேட்டா நாங்க வெளிய போய் வந்தா கூட அம்மா வீட்டுக்கு வந்து சமைச்சு தான் சாப்பிடுவோம் நாங்க இல்ல முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிட்டு போயிருவாங்க சூப்பரான விஷயமே சொல்லிட்டீங்க சரி நம்ம மோர் எப்படி இந்த அதாவது வெளியில பாத்தீங்கன்னா சில கடைகள் நம்ம குடிக்கும்போது மோர் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சுவையா இருக்கும் அவங்க நம்ம சாதாரண பால் தயிர் அதில் எடுக்கிறது தான் பண்ணுவாங்க அதில் என்ன அந்த சுவை என்ன அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இஞ்சி இருக்குல்ல இஞ்சியை தோலை எடுத்துட்டு அது தட்டிங்க அது கூடவே ஒரு அரை பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி ஜீரகம் ஜீரகம் போகலாம்னு பரவாயில்ல இது மூணுமே சேர்த்தா போதும் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி அதை நல்லா தட்டிட்டு அதோட ஜூஸ் அப்படி அந்த மோரில் நல்லா அப்படி புளிஞ்சாவே விதம் புளிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கல் உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது புளிச்ச மோரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை அன்னைக்கே தயிர் நம்ம உரப்புத்துறோம்ல அந்த மாதிரி கூட செய்யலாம் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் வந்து சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லிட்டாங்க அதுவும் இந்த வெயிலுக்கு ரொம்ப ஹெல்தியான டிப் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் கிட்ட தான் பேசுவீங்களா என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா எப்படி இருக்கீங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் உமா மகேஸ்வரி மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நாங்க பூர்ணமல இருந்து பேசுறோம் மேடம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க உமா மகேஸ்வரி மேடம் ஓகே உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கம்மா செஃப் இருக்காங்க செஃப் கிட்டே நீங்க டைரக்டா பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்யறீங்க சார் புரியலமா சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்யறீங்க சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்யறீங்க சார் சிக்கன் வறுவல்ல அந்த 65 னு சொல்றாங்க கடைகள்ல அந்த மாதிரிங்களா ஆமா சார் கேய் மாதிரி செய்வாங்க சார் கேய் புரியலமா சிக்கன் வறுவல் கேய் மாதிரி செய்வாங்க சொல்ல சொல்வாங்க சார் கிரேவி மாதிரிங்களா ஆ ஆயில்ல ஃப்ரை ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணிட்டு அப்படியே வா அப்புறமா அதல போடுவாங்க ஆயில் இல்ல சார் அப்படியே கேய் மீ செய்யறது சார் ஆயில் வேண்டாம் அவங்க சிக்கன் சுக்கா கேக்குறாங்க அத சார் ஆயில்ல போட்டு தான் எடுக்கிற மாதிரி ஆ ஆயில போட்டு சிவப்பு கலர்ல இருக்குங்களா ஆமா சார் சரிமா கவனிங்க நான் சொல்றேன் அந்த சிவப்பு கலர் சிக்கன் பேர் வந்து 65 அப்படினு சொல்வாங்க கோலி 65 னு சிக்கன் 65 அந்த மாதிரி சொல்வாங்க அது கூட நீங்க காஷ்மீரி chili powder இருக்கு அது வந்து நல்ல சிவப்பு கலர்ல அந்த இது இருக்கும் நம்ம கலர் பவுடர் தேவையே இல்லை அதில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திங்கன்னா காரம் இருக்காது பட் ஆனால் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது எலும்பிச்சம்பழம் ஜூஸு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு அரை ஸ்பூன் வந்து சோள மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரமாக அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்க பாருங்கள் அந்த டயத்தில் வீட்டில் கருவேப்பில் கொத்து இருந்துச்சுன்னா அதை உருவிட்டு அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அப்படி ஃப்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா புதினா இருக்குல்ல அதை உருவிட்டு கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பிச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு பிச்சுட்டு அது கூட இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் தெளிவா புரியும் உங்க பேர் சொல்லுங்க புரியலமாட்மி <laughs> 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 புரியலமா சீதா லட்சுமி ஓ சீதா லட்சுமிங்களா எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கமா நாங்க திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொலிவாக்கச் சத்திரம் ரொம்ப சூப்பர்மா அந்த பாணி அந்த சீதா லட்சுமி சரிமா சரிமா 
ரொம்ப நன்றி அந்த பட்டாணி போட்ட ஒரு மசாலா தானமா கேட்டிருக்கீங்க டெய்லி பாக்குறேன் சார் சரிமா ஓகே நம்ம ரெசிபியே சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஆ சரிமா கவனிங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த பட்டாணி போட்டோம் நிறைய பேர் அது கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் அது செய்யக்கூடியது பட்டாணியை நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருங்க மறுநாள் அது துணியில் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஆஃப் டே விட்டுறீங்கன்னா இல்லை ஒரு ஃபுல் டேவே விட்டுருங்க விட்டதுக்கப்புறம் மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மொளை கட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வேக வச்சிங்கன்னா பத்தே நிமிஷத்தில் வெந்துடும் அது வேக வைக்கும்போதே கொஞ்சமாக வெங்காயம் காரத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நைஸாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுங்க கொத்தமல்லியை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுங்க இதை மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் மட்டும் பூண்டும் இஞ்சி பூண்டு விழுந்து கூட அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் அது வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் பொண்ணுங்க கடல் எண்ணெயும் போட்டுங்க கடல் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஜீரகம் தாலிங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக திரும்பவும் நைஸாக வெங்காயம் நல்லா அந்த கலர் வரணும் அந்த அளவுக்கு நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிருங்க அதிலே கொஞ்சமாக திரும்பவும் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இப்போ ஒரு அரை வெங்காயம் போடுறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி ஒன்றரை தக்காளி அளவுக்கு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தனியா தூள் அதிகமாக இருக்கணும் மிளகா தூள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் போடுறீங்கன்னா அரை ஸ்பூன் மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக சாட் மசாலா கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு அதை வதக்கிட்டு அதுலேயும் கொத்தமல்லியும் போட்டு வதக்கிட்டு இங்கே நம்ம பட்டாணி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம்ல இது கூட போட்டு திரும்பவும் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பட்டாணி மசாலா வந்துடும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஸ்ரீ ஸ்ரீங்களா எங்கள் பேர் என்ன சமையல் என்ன ரெசிபிங்கம்மா என்னால <laughs> 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 புரியல ஏபிசி ஜூஸ் சொன்னீங்கல ஆமா 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 அந்த ஜூஸ் வந்து ஒரு டாக்டர் அட்வைஸ் சொல்லிருக்காங்க 1 இஸ் 2 இஸ் 3 சரி அதாவது ஆப்பிள் வந்து ஒரு துண்டு பீட்ரூட் ரெண்டு துண்டு கேரட் மூணு துண்டு சரிமா இப்படி ডেইলি பெண்கள் வந்து குடிக்கும் பொழுது ஹீமோகுளோபின் உடைய அளவு வந்து அதிகரிக்குமா சரிமா அந்த செய்தி சொல்லணும் ஆசைப்பட்டவங்க அத சொல்லிட்டீங்களேமா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா கவனிங்கமா நான் சொல்றேன் பாதுஷா ஆமாம் பாதுஷா வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் ஆனால் அது மைதா மாவில் இருக்குல்ல அதனால் நான் அதிகமாக அதை சொல்கிறதில்ல மைதா மாவு கூட கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்த்துங்க வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கூட சேர்த்துக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக வெள்ளை சர்க்கரை மைதா மாவு அதில் வெண்ணெய் நல்லா உருக்கணும் வெண்ணெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரம் புளிச்சு போய்டும் அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா மடித்து மடித்து தேய்க்கணும் அதில் தேய்க்கிறதுலாம் விஷயமே இருக்குது மடித்து மடித்து தேய்ச்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாவோ இல்லை அந்த பாதுஷ அதில் சில சைப்பு இருக்கும்ல அதாவது வடை எல்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி தட்டிட்டு தானே ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தட்டி இல்லை சின்ன சின்ன உருண்டையாக கூட நீங்கள் போட்டுட்டு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ரை பண்ண எடுத்த கையோட ஜீரா பாக்கில் போகணும் வெள்ளை சர்க்கரையில் நம்ம பாக எடுப்போம்ல ரெண்டு கம்பி பார்த்தோம் அதாவது கொஞ்சம் அழுத்தமாக இருக்கணும் அதில் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழமும் ஏலக்காய் தூளும் போட்டுங்க அதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சூடாக அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் டிவி டிவி செவன் நியூலேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் கால் பண்ணிங்க பட் உங்கள் லைன் ப்ராப்பராக இல்லை கரெக்டுங்களா ஆ ஆமாம் ஓகேம்மா என்ன ரெசிபி கேட்க போகிறீங்க எனக்கு பிரியாணி எப்படி செய்கிறது சொல்லுங்கள் பிரியாணி நீங்கள் செய்ய போகிறீங்களா நீங்கள் படிக்கிறீங்களா 
நீங்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 காய்கறிக்கு <laughs> 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 பீன்ஸ் அதில் சேர்த்துக்கக்கூடிய காய்கறி சொல்கிறேன் கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவரு பட்டாணி இதை சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் இது எல்லாமே ஒன்று நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கட்டம் கட்டமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே சைஸாக இருந்ததுன்னா வேகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அப்படி கட் பண்ண சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் கடல் எண்ணெயே போட்டுங்க ரொம்ப சூப்பர் இதில் கொஞ்சமாக நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் தாளிங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேயே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அது இருந்தால் தாளிச்சு இல்லை என்கிட்ட அந்த பவுடர் இருக்குது கரம் மசாலா பவுடர் இருக்குன்னா இடையில நம்ம மசாலா போடுவோம்ல அப்போ சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் பாத்திரம் கடல் எண்ணெய் போட்டுக்கிறீங்க அதில் கொஞ்சமாக நெய்யும் போட்டுக்கிறீங்க ஜீரகம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குது அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பவுல் வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா அரை பவுல் அளவுக்கு தக்காளி எடுத்துகிட்டா போதும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் வெங்காயம் தாளிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி அதில் நல்லா கரைஞ்சிரு அதில் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு சேர்த்துங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சிவப்பு மிளகாய் தூள் வேணாம் சிவப்பு மிளகாய் தூள் சேர்க்கும் போது இது இதோட கலர் வந்து சரியாக அந்த வெஜிடபிள் பிரியாணி அந்த கலர் வராது அதனால் சிவப்பு மிளகாய் தூள் வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா காய்கறி கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி காலிஃப்ளவர் இருக்குல்ல அது சேர்த்துங்க இதை சேர்த்து ஒரு 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 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க அது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ரெடி ஆகிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணிக்கு அரிசி அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருப்போம்ல அதுவும் இது கூட போட்டு திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அரிசி அரிசியை போட்டதுக்கு அப்புறமா திரும்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா திக்காகிடும் அந்த டயத்தில் மேலே நெய் புதினா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் உப்பு பார்த்துங்க அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டுருங்க சில ஸ்லோ பயிரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பிரேம்குமார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் ஹூசூர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் சமைப்பீங்களா நீங்க <laughs> 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 ஆமா சரி 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 நான் இன்னொரு நாள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அந்த கோலா உருண்டியை பத்தி நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு அது வந்து கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லணும்ல அதனால சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து பரோட்டா கேட்டிருக்கீங்களா ஆமா சார் அத நான் பத்தி சொல்றேன் அதாவது ரொம்ப சாஃப்ட்டா ப்ரோபோஷன் கரெகட்டான ப்ரோபோஷன் என்னென்ன போடணும் எவ்வளவு டைம் வைக்கணும் அப்புறம் வந்து ஏன் அந்த ரீசன் வருதுங்கறது மொத்தம் சரி கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் இப்போ வந்து கவனிங்க நான் இப்ப நான் சொல்றேன் பரோட்டா பாத்தீங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இங்க பாருங்கலாம் 
கோதுமை பரோட்டா இருந்தாலும் சரி இல்லை மைதா பரோட்டா இருந்தாலும் சரி அதை கொஞ்சம் நேரம் நல்ல பிள்ளி நல்லாவே புளிச்சு போகணும் அந்த அளவுக்கு அதை விடுங்க ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை ஒரு மணி நேரமோ மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக சின்ன சின்ன உருண்டையாக விடுங்க பீடான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி உருட்டி வச்சுருங்க அப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா லேசாக தேய்ச்சி ரொம்ப அந்த பரோட்டாலாம் எந்த சைஸில் இருக்கும் அந்த சைஸில் எண்ணெய் ஊற்றி தேய்ச்சிட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் மெல்லிசாக தேய்க்கணும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆகுது கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் ஆகும் குறைஞ்சது அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் அதில் பால் ஊற்றினாலும் சரி இல்லை முட்டை போட்டாலும் சரி இல்லை எதுவுமே போடலனாலும் பரவாயில்ல இந்த சாஃப்டாக வரதுக்கு அது நல்லா புளிக்கணும் புளிச்சாவே போதும் நீங்கள் செய்கிறது கரெக்டாக தான் செய்கிறீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வாங்க பேர் சொல்லுங்க எப்படி கோமதி फ्रॉम பாண்டிச்சேரி நான் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை பண்ணிருக்கேன் ஓ ரொம்ப சந்தோஷமா லைனே கிடைக்கல இப்போதான் கிடைச்சது ரொம்ப ஒரு மூணு மாசம் கிடைக்கல அப்புறம் ஓ அதுக்கு அப்புறம் பேசنا ஓ மூணு மாசம் গ্যাப் ஆயிருச்சுங்களா ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப நன்றி திரும்ப கால் பண்ணதுக்குமா ஆ ஓகே ஓகே என்ன சமையல் பண்ணிருக்கீங்க உங்க டீம்ல எல்லாரும் எங்க டீம்ல எல்லாரும் நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா உங்க எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தால நாங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கோம் நன்றி என்ன ரெசிபி மா கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு நண்டு குருமா கேக்கலாம் அப்புறம் சரிங்கமா ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிமா நம்ம நல்லா இருக்கு फ्राइडेல ஏன் சார் கட்டிங் செஷன் வைக்கல நீங்க ஓகே பாத்தீங்களா ஷெஃப் நான் 2 வீக்ஸ் ஆறு மாத உட்கார்ந்திருக்கேன் 2 வீக்ஸ் காட்டவே இல்ல கட்டிங் செஷன் அப்படிங்களா உங்களுக்கு என்ன அதுல பிடிச்சி தெரிஞ்சின்னு சொல்லுங்கள இல்ல சார் இன்னொரு தடவை ரிபீட் பண்ணுவீங்க நான் சார் வெங்காயம் கட் பண்றதெல்லாம் சரிமா சொல்லிட்டீங்களா இந்த வர வாரம் வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் நீங்க சொன்னதுக்காண்டே வெங்காயம் திரும்ப எப்படி உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கணும்னு சொல்லுங்களா நான் அதே மாதிரியே சொல்றேன் புதுசா கிரேவி மாதிரியா இல்ல ஒரு 3 மெத்தட் நான் சொன்னீங்க அதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதா இருக்கானு சொல்லுங்க அது வெங்காயத்துல கியூப்லாம் நல்லா அந்த கட் பண்ணது நல்லா ஈஸியா அந்த பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப நன்றிமா ஓகே சார் சரிமா என்னமா சந்தேகம் நண்டு குருமா கேட்டோம் இன்னைக்கு சரிமா கவனிங்கமா நான் சொல்றேன் நண்டு குருமா கேட்டிருக்காங்க நண்டு குருமா கூட தயிர் சேர்க்க கூடாது தயிர் சேர்த்து பண்றாங்க அது உடம்புக்கு கெடுதல் நம்ம சொல்றதே நல்லதா சொல்லிடலாமே தயிர் சேர்க்காம சாதாரண நம்ம வீட்டுல குருமா பண்ணுவாங்கல்ல புதினா போட்டு அந்த மாதிரி செய்யுங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தள்ளுங்க வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்குது அதுலேயே இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒரு போல் வெங்காயம் அரை போல் தக்காளி நல்லா தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதுலேயே ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளர் தண்ணி புதினா கொத்தமல்லி அந்த மசாலாவில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த கொதிச்சாவே அந்த பச்சை வேகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் கூட கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு இல்லைனா வீட்டில் உடச்ச கல்லில் வேர்க்கல்ல இருக்கும்ல அது கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க இது இந்த தேங்காய் அரைச்சி போடும்போது திரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இந்த திக்னிக் ஏஜென்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அரைச்சிட்டு இது அது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நண்டு சேர்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில் கொத்தமல்லி உப்பு பார்த்துங்க கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னதுக்கு கால் பண்ணலாம் வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அது வந்து கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம